selecția acestei ediții a 26-a a Festivalului Național de Teatru. Este vorba despre stagiunea 2015-2016, pe care acum, la sfârșitul ei, o consider una extrem de consistentă, de solidă, de generoasă pentru noi oamenii de teatru. Sunt uh, spectacole importante, foarte diferite, cu texte foarte diferite, montări dinamice care pun în valoare trupele teatrelor noastre din România. Ordinea în care prezentăm selecția este ordinea alfabetică a spectacolelor și începem cu a 12-a noapte de Shakespeare, direcția de scenă Victor Man Frunză, decor și costume Adriana Grand, Teatru Metropolis din București. Este o producție uh, Shakespeare, foarte bine tradus, cu multă creativitate. Așteptăm să vedem uh, un festival. Cred că această echipă de creatori este o echipă care a făcut școală și a creat o trupă. Anul dispărut, 1989, de Peca Ștefan, regia Ana Mărginanu, scenografia Anda Pop, Teatru Mic, București. Ana Mărginanu revine în forță, spun, a mai avut în selecția festivalului un regizor tână, foarte serios, care lucrează cu o trupă în mod foarte serios, cu un text al unui dramaturg pe care îl prețuiesc foarte mult. Apă de mină, Ceaba Sechei, un proiect coordonat de Oana Stoica, scenografia Vladimir Iuganu, Teatru Act, București și Scena Nou. O producție, un proiect găzduit de Teatru Act, în care Teatru Act s-a implicat. Cunoaștem textele lui Ceaba Sechei, foarte provocatoare și cred că Apă de Mină are în distribuție câțiva actori într-un maxim de formă. Băiatul din Brooklyn, regia Cristi Jungu, scenografia Vladimir Turturică, Teatrul Evresc de Stat, București. Apreciez foarte mult uh, situațiile în care teatre, cum a fost și Teatrul Național, care au șantier, continuă să-și facă producțiile, să găsească loc în care să se joace. Cafeneaua, de Carlo Goldoni, în regia lui Silviu Purgărete, scenografia Dragoș Mucagear, Teatru Național Vasile Alexandri, Iași. Puteți vedea aceste imagini superbe, un spectacol de maestri. Carusel, adaptare de Andrei Șerban și Daniela Dima, după piesa Lirion, de Ferenț Molnar, și filmul cu același titlu de Fritz Lang, direcția de scenă Andrei Șerban, decorul arhitect Octavian Neculai, costume Ria Manțoc, Teatru Lucea Sturza Bulandra, București. Un spectacol cu o trupă și foarte tânără, foarte dinamică, în care l-ați văzut și pe Fratica Nouă. Clasa noastră, de Tadeu Slobogianec, regia Laslo Bociardi, decorul Josef Barta, costumele Șujona Chiș, Teatru Național Cluj-Napoca. Este, de fapt, spectacolul care a luat premiul pentru cel mai bun spectacol la Gala Unite. Creditul spectacol care mi-a făcut foarte bine, de Jordi Galseran, regia Mihai Constantin, actorul Mihai Constantin, 
Scenografia Maria Dore, Godo Cafe Teatru, București. Ia să spun, recunosc pe Razvan Vasilescu și pe Șervan Pavel. Cutia Pandorei de Catalin Fioroții, Regia, Ilustrația Muzicală și Light Designul, Felix Alexa, Scenografia Andrada Chiriac, Producție Arcub, Centrul Cultural al Municipiului București, Găzduit de Teatru Bulandra. Întâlnire de regenerații, Mariana Micuț și Șerban Pavlu, doi mari actori și doi mari actori în Teatrul Bulandra. Dansând în noapte de Patrick Ellsworth, regia Vlad Masaci, scenografia și light designul, designul Andru Dumitrescu, Teatrul Sic Alexandrescu din Brașov, am avut plăcerea să văd acest spectacol umăr la umăr cu dramaturgul atât de cunoscut. Știți filmul lui Dars von Trier și cariera acestui film. Am văzut un dramaturg plin de succes de la Julia School, extrem de emoționat de această producție. Efectul razelor gamma asupra crăițelor lunatice de Paul Zindel, regia Mariana Cămărășan, scenografia Vladimir Turturică, Teatrul Metropolis, București. O trupă și multe performanțe. Fata din Curcubel. Textul și regia. Lia Bugna. Godoca Fel Teatrul București. Un om în umăr show, excepțional, cu o actriță tânără care îi spun bine a venit în această lume, Ilona Brezoianu. Fucsiada, după un muz, o instalație teatrală imaginată de scenograful Helmut Stürmer, asistat de Silviu Bucărete, costumele Corina Grămoșteanu, măștile Ilona Pargaiano, decorul și light design-ul Helmut Stürmer, Teatrul German de Stat, Timișoara. Un vis urmuzian pe care așteptăm să vedem la București. Între noi e totul bine, de Dorota Maslovska, regia Radoa Frim, scenografia Irina Moscu, Teatru Național Ile Caragiale din București. Un spectacol provocator și el cu multe nominalizări la Gala Unite. Iulius Cezar de William Shakespeare, regia Silviu Burcărete, scenografia Dragoș Buhagiar, Teatrul Maghiar de Stat, Cluj. Un spectacol, aș spune, cu final deschis, care lasă loc ficțiunii să se topească în realitatea în care trăim, în dramatismul realității în care trăim. Kafka, cinci vise, după procesul, metamorfoza, o dare de seamă pentru o academie, verdictul și colonia penitenciară de Franz Kafka, scenariul, regia, decorul, coloana sonoră, Dragoș Galgoțiu, costumele, Ia Manțoc, coregrafia, Răzvan Mazilu, Teatru Odeon, București, o producție pe care o așteptam, o performanță a teatrului și a întregii echipe. Lom Dada, un spectacol coregrafic de Gigi Căciuleanu, Teatru Național Ile Caragiale din București. Spectacolul este produs sub auspiciile Centrului de Cercetare și Creație Teatrală Ion Saba, în colaborare cu Gigi Căciuleanu Rumenia Dance Company, 
și Fundația Art Production și cu sprijinul Institutului Cultural Român. Maestru și discipolul. La ordin Führer de Brigitte Schweiger, regia Mihai Mănuțiu, scenografia Adrian Damian, costumele Claudia Castrase, coregrafia Andreea Gavriliu, Teatru Aureliu Manea, Turda, o protagonistă excepțională, mai am o plăcere. La pulce, după pulicele în ureche de George Feido, adaptarea scenică și regia Corațul Mălăiele, decorul Lia Manțoc, costumele Anca Răduță, Teatru de Comedie, București. O comedie riguroasă și spumoasă. Vladimir și Oleg Presniakov, frații Presniakov, regia Alexandru Davija, decorul și costumele Adriana Grand, Teatru Național Cluj-Napoca. Mă bucur să vedem aceeași trupă sub mai multe pachete ale regizorilor. Lux de Duncan McMillian, regia Nicolae Constantin Tănase, Banner Collective, în colaborare cu Teatrul Lund de la Green Hours București, vă anunț că este debutul în teatru al unui regizor de film, premiat în București și în străinătate, acum, chiar acum, are o nouă producție la Carlo Vivari, Mă bucur când un regizor de film tânăr, extrem de inteligent, oposește în teatru și face ceva important. Marmură de Iosif Brodski, regia Iuri Cordonski, decorul și costumele Nina Prumușilă, teatrul Lucea Sturza Bulandra București, cu Victor Ebenciuc și Maria Râlea. Micul Prinț de Antoine de saint exupéry regia Peter Kerek, decorul și costumele Iuliana Vulsan, Teatru German de Stat, Timișoara. Nu sunt imaginile din Micul Prinț. O să recuperăm. Ce-am văzut? Este Meteorul de Friedrich Dürermatt, regia Mihai Mănițiu, scenografia Adrian Damian, Teatru Național Mihai Eminescu, Timișoara. Un pas frumos, pus foarte frumos, de un regizor extrem de serios, ca Peter Kere, cu o trupă serioasă, ca de un german de stat, în Timișoara. Mon Cabaret Noir, conceptul, regia, scenografia, costumele, Răzvan Mazilu, Teatrelii Creat, Centrul de Creație, Artă și Tradiția Municipiului București, un spectacol de autor cu tineri, actori și dansatori, parte din ei, i-ați văzut în West Side Story, mă bucur că, într-un fel, proiectul nostru a mers pe departe. O întâmplare ciudată cu câine la miezul nopții. După un roman de Mark Haddam, regia Bobby Plicop, scenografia Adrian Damian, costumele Liliana Cenean, Teatru Național Ile Caragiale, București. Echipă tânără, 
debutanți, actori de film și trupa Teatrului Național din București. Oamenii obișnuiți, un spectacol de Gianina Cărbunariu, scenografia și video Mihai Păcurar, Teatrul Național Radio Stanca, Sibiu. Un alt proiect important al Gianinei Cărbunariu și al Teatrului Radio Stanca. Obsesii de Claudiu Sfirschi Lăudat, regia Ianis Paraschevopulos, scenografia și costumele Lia Dogaru, acum Centru Cultural al Municipiului București, One Woman Show, Cerasela Iosifescu. Pelicanul de Strindberg, regia Felix Alexa, scenografia Carmecita Brosjboiu, Teatrul Maghiar de Stat, Cluj. Jur, în vecii vecilor, regia și decorul Dominic Seron, costumele Carmen Cita Broșboiu, coregrafia Dominic Seron, Teatru Maghiar de Stat, Cluj. Este pentru prima oară când văd această trupă dansând și transmițând atâta vibrație. Prin vis, scenariul și regi, scenariul de Varga Matias, regia, spațiul scenografic, costumele și coregrafia, Paul Renac, Teatru Național Mihai Eminescu, Timișoara. Iarăși o grupă care învață să-și cunoască corpul făcând performanță. Punctul Orb de Ianis Mantizakis, regia Radu Afrim, decorul Adrian Damian, costumele Claudia Castrase, teatru Toma Caragiu, Ploiești. Mă bucur să vedem, să vedem din nou pe Afrim, cu această trupă cu care a făcut spectacole remarcabile. Scene dintr-o căsnicie de Ingmar Bergman, regia Radu Jude, un nou debut al unui mare regizor de film, un debut în teatru, scenografia Iuliana Vâlsan, Teatru Național Mihai Eminescu, Timișoara. Sfârșit de partidă, de Samuel Beckett, regia Tom Pagabor, scenografia Judith Dobre Cotai, Teatru Național Târgu Mureș, compania Tom Pagabor, pentru mine și nu numai, revenirea lui Tom Pagabor în teatrul făcut de tatălui, mi se pare nu doar un gest teatral, dar o regăsire din toate punctele de vedere. The Bach Files, un spectacol de Alexandru Darie, scenografia arhitectă Octavian Egulai, muzica, muzica Adrian Enescu, Teatru Lucea Sluza Mulandra, București. Un spectacol care a avut premiera în cadrul festivalului George Enescu. The Sunset Limited, 
de Cornac McCarthy, regia Andrei și Andreea Grosu, scenografia Vladimir Turcurică, teatru, un teatru București, un spectacol într-un teatru mic, dar un spectacol mare. Trei nopți cu Madox, de Matei Bișniec, regia Mihai Lungeanu, scenografia Luana Drăgoiescu, Teatru Notara București, un teatru care a avut un an groaznic, care a funcționat impecabil și care a reușit să facă și o asemenea producție importantă. Un minut. Un dușman al poporului. Un spectacol în regia lui Claudiu Goga. Scenografia Andu Dumitrescu. Teatru Național Vasile Alexandrii din București. Iași, pardon. Iertați-mă. Costume de Lia Dogan. Un minut de dans sau uf. Un spectacol de Gigi Căciuleanu, Fundația Art Production, în parteneriat cu Teatru Mic, București, un laborator de creație a lui Gigi Căciuleanu și acest spectacol a avut premiera în cadrul festivalului George Enescu. Vivaldi și anotimpurile lui, scenariul, regia și coregrafia Gigi Căciuleanu, după o idee de regie și concept spațial de Dan Mastacan, decorul și costumele Măriuca Ignat, Teatru Național Târgu Mureș, compania Liviu Rebreanu. Este a doua întâlnire a lui Gigi Căciuleanu cu această trupă de actori, deja inițiați în lumea dansului. Aceasta este selecția cele de-a 26-a ediție a Festivalului Național de Teatru. Aș vrea să vă spun cele... să vă vorbesc foarte puțin despre spectacolele invitate, străine. O facem tot în premieră absolută. Profităm de această invenția tehnicii live streaming-ul. Uh, am muncit pentru unii invitați mai mult de 2 ani ca să avem confirmarea participării lor. Sunt mari personalități ale lumii internaționale și uh, vin de la Sankt Petersburg cu salutul lui Leva Bramovic Dodin către Teatrul Românesc. Revine în București, după mai bine de 9 ani, cu un spectacol absolut împurător, Divada de Vișin. Nu vreau să vorbesc despre spectacol, pentru că vreau să veniți să-l vedeți. Vreau doar să vă spun că la New York au jucat 10 reprezentații la BAM, și au fost absolut insuficiente pentru, nu doar pentru New Yorkes și nu doar pentru americani, pentru oameni care au venit din toată lumea să vadă un spectacol de o, de o performanță absolut tulburătoare, un spectacol manifest despre iubire, trădare, despre cinism, despre moarte și moartea unei lumi, lucruri pe care le trăim de la ce vom face și în ideea că, de fapt, mesajul mare al teatrului mare este fără, fără sfârșit. Este o trupă extrem de puternică, de riguroasă, 
de solicitată de acest maestru, formată de el în școala lui, Malei Teatră, de la Sankt Petersburg, rămâne unul nu din micile, ci din marile teatre ale lumii, râvnite peste tot în lume. Lev Dodin va închide Festivalul Național de Teatru cu două reprezentații din Vada de Vișin. Deschide festivalul cu basul chinezesc în lumea fascinantă și seducătoare a uneia dintre cele mai seducătoare minți de artiști din secolul 21. Și o altă mare bucurie, o personalitate marcantă a dansului, o personalitate rebelă, americancă de origine, Carolyn Hansen, o nomadă, cum îi place ei să-și spună, un om care se descoperă prin tot ce face și nu obosește să se descopere în spectacole halucinante, cu stagii la Teatru Chaiu din Paris, unde tocmai a încheiat stagiunea, cu Carolin Carlson, tot așa suntem în negocieri de, de doi ani. Este o prezență admirabilă, este o artistă cu un fel de a vedea lumea care nu te poate lăsa indiferent. Spectacolele ei, ale companiei ei, dar și cele făcute la Opera din Paris, dar și cele făcute cu un mare artist ca Bartabas și Teatru Equestru la sărbătorirea Teatrului Equestru, sunt absolut de neuitat pentru cei care au șansa, măcar o dată, să vadă ceva făcut de Caroline Carlson. Noi avem șansa să vedem două spectacole, un spectacol nou, un spectacol de teatru dans și alt spectacol, Short Stories, format din trei mici spectacole în care avem bucuria și reușita, că am convins-o pe Carolin Carson să danseze în persoană la București. Vreau să mulțumesc echipei cu care am realizat acest live streaming, echipei My Stage, o echipă de oameni tineri, uneori pentru mine mult prea inteligenți, mult prea uh, implicați în, uh, într-o lume pe care și eu o descoper, 4D, 3D, 9D, încerc să o înțeleg, îi respect foarte mult pentru ce aduc nou în lumea noastră și pentru că au acceptat să demarăm împreună cu foarte mult curaj proiecte uh, care să arate că Bucureștiul este o capitală europeană.